。婆婆。嗯。那什么关系？普通朋友，京津旺旺。哎，什么普通朋友？普通朋友一块回家呀、啊？多长时间了他们？不是你说的跟真事儿的，什么多长时间了？人家就是普通朋友。还有啊，你把你那破嘴给我闭住了啊！别到处乐乐去，尤其是跟赵新梅，听见没有？我知道了，我嘴那么严。晶晶啊，我记得你说你家在外地，那你住校的话，可以天天往外跑吗？我住我姑姑家。以后别再这么晚出来了，早几个小时回家，路上安全的多。你不喜欢跟我一块走啊？我不是这个意思。其实我姑姑不在海城，我住校。那你每天往外跑，何必呢？你是真的不明白吗？我每天大晚上的跑回来，再跑回学校翻墙回去，就是为了跟你走这一段。我每天都在盼这个时候。嗯、七伟、嗯，我喜欢你。姑娘，我已经结婚了。嗯、行了，这话就说到这儿吧。我当你没说过。嗯、别走，别丢下我不管。静静啊。你是个好姑娘，你还年轻，你有大好的将来。听我一句，将来找一个对的人，谈一场健康的恋爱。我周末在家也没什么事儿，就过来看看有什么能帮忙的。这个是要拆的吧？哎哎哎哎，别动，放下放下，别添乱了。淑荣啊，我就想问一下，我上回来的时候，觉得你身上那个香水味儿特好闻，我想问你在哪买的那个香水？我从来不喷香水的。什么意思啊？什么叫后院起火呀、啊？哎呀，这事儿吧，就是淑荣不让我告诉你吗？你有话就说，有愧就放。那是你让我说的啊？说，你要这些天的没事儿，就去舞厅里看看吧，会有收获。
谁啊？等你呢。啊！你今天晚上跟谁一块回来的呀？一个朋友。什么朋友啊？你不认识。你的朋友我都认识，要是我不认识的，我还挺想认识的。谁呀、啊？她叫晶晶，一个常来舞厅玩的女孩，舞蹈学院的。你要是挺想认识，改天我介绍，我介绍你们认识。你还真是坦白从宽呢，啊？你不要以为现在装作一副清清白白的样子，我就相信你们俩之间什么事儿都没有。要真是没什么事儿，你们俩会那么亲密的走在一块儿啊？啊？那么亲密的走在一块儿，今天是最后一次了，不会再有了。你只需要相信我就够了。那好，你发誓，发誓这是最后一次。你就是晶晶啊，我是啊，我就是齐伟的妻子。我来找你是为了什么？我想你心里应该很清楚。我就是想当面的告诉你，不要总惦记着别人家的老公，那是别人家的，不是你的。父母供你读书不容易，千万不要做任何让他们觉得丢脸的事情，明白吗？你就是新梅姐吧？别叫我姐。谁是你姐啊？我不吃这套。姐，你是不是误会了？你听我给你解释。我不想听。我为什么要听一个第三者跟我来解释？耳听为虚，眼见为实。昨天晚上你们在一块，我都看见了。你跟踪我们了？<笑>我下楼去接我的老公，算什么跟踪啊？晶晶呀，我劝你一句，你现在年纪还小，就该好好读书。如果非想谈一场恋爱呢，你就应该找一个优秀的男孩，谈一场光明正大的恋爱，而不是去抢一个有妇之夫。我是想跟你抢，但是我知道我抢不走。他每天张口闭口的全是你。一个人他爱谁，他就会想要在谁的身边，抢是一点用都没有的。不过现在我也不想抢了，能见证你们这对爱情传奇，我也觉得挺幸福的。<笑>你都说什么乱七八糟的，还爱情传奇？<笑>你们的故事齐伟都告诉我了，就是昨天晚上你看到我们在一起的时候，他告诉我。他告诉我你们的故事，就是为了让我知道，他是不会离开你的，让我
知难而退，我都明白。但是我真的没有想到，你电影里还有震撼的爱情故事，就发生在现实生活中。我也明白了我自己的分量，在你们的爱情面前。齐伟，他昨天晚上真是这么跟你说的吗？心梅姐，你知道吗？在我心目中，你是这个世界上最幸福的女人。可是你知道吗？这个世界上最幸福的女人，也有可能是受到伤害最多的女人。爱有多深，痛就有多深。什么意思？不用明白是什么意思，姐现在明白了。晶晶，谢谢你告诉我这些，你会找到一个好男人。没生意啊，收拾收拾吧。天一冷了吧，人都不愿出门溜达，生意少点当然正常。也不能一直都这样啊，得给自己想想办法，干点别的呀。我。哎。可好了。叔叔。啊。带你去个地儿。去哪儿啊？走，跟我来。哎，先把东西放。哎，对对，先把东西放，我把这车锁了。店铺转让，看看，叔，这个店铺我研究过，在这条街上地理位置特别好，而且前边好几个工厂，下班以后人都得从这儿过。你看这门脸，亮堂显眼，里边我也看过，收拾收拾肯定能有个模样。怎么样，叔？这个给多少钱啊？这个怎么也得四五万吧。怎么了？算了吧。为什么？没那么多钱啊！舒荣，钱不是问题，这不是还有我呢吗今天是什么特殊的日子吗？什么特殊的日子都不是，就是我特别高兴的日子。你不生气了？哎，你
十万拿的什么呀？惹你生气了，买样东西，讨好讨好你。那我也得看看是什么。那天你停下来看的，我看见了。我知道你喜欢他。你真是的，花这冤枉钱，这得多贵啊！喜欢吗？特别喜欢。司机好看还是人好看？人更好看。觉不觉得老夫老妻了？你突然夸我，我都觉得有点受不了。真挺好看的啊！你还看傻了？吃饭吃饭，飞。老庄，你给我拿两万就够，真的。对不起啊，兄弟，我是实在是没钱。我女朋友家要买新房子，钱都给她了。那这么的，你给我拿。哎，对对对对，兄弟，有钱还能不借给你吗？要不你去问别人看看。我都跑遍了，要不就家里没钱，那家里有钱呢也都有用。哎，现在大家都手头紧，买房的买房，要不然又下海做生意了。哎，不说了不说了，我得上去，我老婆孩子还等着我吃饭呢。兄弟，这是真的对不住了。没事。媳妇儿，我想起一个故事来。这个故事讲的是一对很恩爱的小夫妻，他们两个人过着简简单单的幸福的小日子。有一年圣诞节，妻子想送给丈夫一个礼物，因为她的丈夫有一块祖传的怀表，妻子呢有一头乌黑亮丽的长发。她想给丈夫买一根金表链，配上。可是家里没有钱，于是妻子就选择卖掉了自己那一头乌黑亮丽的长发，给她的丈夫买了那根金表链。可就在那一天，她的丈夫卖掉了那块金怀表，给她的妻子买了一套特别漂亮的发梳，一整套发梳。于是就悲剧了。他们两个人精心准备的礼物都没了用处，可是他们两个人却收获了比这份礼物更珍贵的无价之宝——爱。说的真好，我们两个也要像他们一样一直恩爱下去。别天怪我，啊，我我不该那么着急的跟你喊，我承认错误。哎，都老夫老妻了，这么多年了，我不知道你脾气怎么样啊。没事儿，干杯。七位，咱上外边说去。有事儿啊？啊，行，行什么呀？有事儿就在家里说呗，还把我当外人了？你说吧。哎，其实也没什么事儿，我就是来借点钱。多少？三万。行没？你去给子墨拿，谢谢谢谢。哥，你借钱干嘛呀？子
行为，你就甭问了。我借钱肯定是有急用。哎，我知道，这钱又不是小数目，问问总行吗？啊？啊，哎，新梅啊，你怎么要用钱，肯定，肯定有它的用处，你就别问那么多了。嗯，我不问，我也知道他帮谁借钱。我哥只会为一个人的事儿这么着急。为他借钱还必须背着我，那这个人就得是牛淑荣了呗？我猜对了吧？新梅，我实在是没辙了才来找你的。那淑荣确实遇到难处了，天这么冷根本就没生意，现在看着个商铺，钱又不够，我真是借了一圈了，我也没借着。我这要不是没办法了，真不来找你们。赵子博，你能不能清醒点儿啊？牛淑荣有难处了，你就背着我偷偷找齐伟借钱，这算怎么回事？你嫌还不够乱吗？你到底是不是我亲哥？啊？没猜就是，让你知道了肯定不借。我当然不借了，我借谁都不会借给他。好，你们都不借，那淑荣怎么办？就眼看着淑荣就垮了，这不是把他往火坑里推吗？谁把他往火坑里推了？是他自己当初犯了错误，自己觉得没脸才从厂里出来的。这关我们什么事儿啊？新梅，我知道你们俩过节，我这要不是谁家都没接上，我犯得上来找你吗？哥，还是那句话，不接。不过我都快被你感动坏了，患难见真情。牛淑荣遇着难处了，这关键时刻啊，还真能看得出哪个男人对她是真心真意的。齐薇，齐薇，你你你，帮我去。子枫，你在这儿别说问问去吧。你要是后悔了还来得及，我愿意把钱借给牛叔。不会，我怎么会后悔呢？你都已经做了决定了，那我就无条件支持啊！啊，你放心，你说不借就不借啊，新梅啊，就算你，你跟全世界作对。我也一定会站在你这一边。是他们都跟我为敌。啊，对，是他们不对就说好了啊，合同还有什么问题吗？没问题，我都觉得特别好。那就好。<笑>来了，这我没说租下来了，租下来了，合同我都签了，你看看。你们住在这边啊，算你们很有眼光。之前的服装店也发达了，现在搬到大商场里面去了，所以你以后不要担心你发不了财。那行，那我先走了，有事打我电话。哎，好。好。拜拜，谢谢，辛苦了，老板。叔叔，这钱哪来的？不是你给我的吗？嗯
我没有啊。一大早于老三就来了，说是你管他借的钱呀。不是，我压根儿就没找老三，我我接了一圈也没接上，我这正发愁，怎么跟你说呢？不会吧？应该是齐伟。你不是说说这点听我说。你等会儿。齐伟，这钱是齐伟的，他怎么知道我要用钱？大叔了，这孩子怎么说呢？我实在实在是没办法了，我就想到齐伟了，然后我去他们家找他吧，心没也在，反正当时是没借，我还特别埋怨他怎么不帮忙，那看来是我错怪他了，他肯定事后去找他老三。这钱你拿回去。叔龙，别人听我说，借钱特别难。而且齐伟也出于好心，就别犯贱。我当初离开厂子，就是不想跟赵新梅还有他，再有任何瓜葛。就算我这个店开不了了，我也不会用他的钱。拿回去。钱我有着落。真着落？我还有一套房子。就是跟齐伟结婚的那一套，我拿去抵押就能行。叔荣，这房子是你最后的保证，不行，绝对不行。难道我还有别的更好的办法吗？叔荣，你想过，万一这生意要没做成，你就什么都没了。我这样总比抱着房子混吃等死要好吧？我一个什么都没有的人，我还怕什么？我一定要再赌一把，我要赌一把，就算是输，我也认我们舒荣这生意做大了，他嫉妒。挑不挑？不挑就不送了。哎，挑挑挑挑。哎，你要给钱啊？这件好啊，看，老三肯定喜欢呀。他懂什么呀？那我试试去啊。看看去二桌子啊！哎呀，老大，我跟你说件事儿啊，那个钱叔叔给退回来，你也甭操心了。我媳妇跟我说了，说她要开一个什么服装店，哼，人还挺开心的。刚才那个钱从哪儿来？房屋抵押银行贷的款，他把房子给抵押了。嗯。也好，那套老房子没什么好回忆，抵押就抵押了。哎呀，哥，你知道咱们这伙人为什么都管你叫哥吗？就是你太愿意管事儿，把谁的事儿都当成你自己的事儿，又给自己添麻烦，办完了大家都不领你钱
。行了，该干嘛干嘛去吧，少在这给我灌鸡汤。往哪儿改呀、啊？不过我觉得啊，我挺服输的，平时不怎么吱声，一干起大事，有魄力，啊。老爷们都不敢把房子抵押给银行，人家敢，啊！我看他这把能成，真的。赶紧赶紧，姐们赶紧！哎，来了，嗨！你们先进去坐啊。啤酒。啤啤酒。少喝点啊。好。哎呦，装小绵羊呢！平时我让你少喝点儿，你怎么拿那么多话绝我呀？啊，他这一说，乖乖女的。哼，笑死！别别别，你别让我多活两年吧。你们聊着啊。酒来了。衣服挺好看。是吗？太好了，那我以后经常穿。平时你们这小姑娘都上哪儿买衣服啊？就那些市场小店、大商场的衣服市场，太贵了，买不起。我那天路过，正好看到有一家小店新开张，挺好的，衣服好看。是吗？那你赶紧把那地址给我呗，我正愁没地方买衣服。我今天路过牛树荣的店了，还挺热闹的。那他是把房子抵押了贷的款。那要是他店里生意不好的话，岂不是什么都没有了？那不过怎么说？也是自己的生意，自己当老板，挺好的。说实话，我还挺羡慕他的。你，你是真这么想吗？嗯。媳妇儿，咱不羡慕他。不管怎么说，还是要自己一个人跑前跑后的。我不希望你那么辛苦，咱就不这么做了。他有服装店了，你有我。哼，对呀、啊，我有你，我就是世界上最幸福的女人。我从来没有像这些日子这么开心过。幸福过，现在有了你，我的日子过得比厉害点。没出息，以后会更好的。嗯。嗯不过我也知道，牛生挺可怜的，一个女人自己带着孩子。这两天我要是……有空了，我就去他的新店买几件衣服吧，支持一下他。好。欢迎光临，欢迎光临啊！哟，你怎么来了？我来这儿当然是来买衣服的了。不过因为是你在这儿，我就以为这是菜市场呢。放什么屁呢！董芳，别说了，干活吧。哎，舒荣啊，这件衣服多少钱啊？我真的不是来找茬的，我是真心诚意过来买衣服的。你的事儿我都听说了。你毕竟是秦胜男的妈，就算齐伟不管你啊，我也应该过来帮衬一下你。那我先谢谢你了，不过还真不需要你来照顾我的生意。哟，我说呢，今
今儿刮着什么风啊？这赵新梅居然洗心革面，重新做人了。原来是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心呐。哎，你来干什么呀？是来看热闹啊，还是来秀恩爱呀、啊？你是不是觉得自己是感情上的胜利者，到牛淑荣这儿来找自信了啊？哼，他可怜淑荣，我告诉你，根本用不着。装什么贤良淑德，装不像。我在这跟牛树荣说话呢，关你屁事儿啊！啊，好心当驴肝肺是吧？哼<笑>，就关我屁事儿了。哎，你以为你们家齐伟就对你一心一意的呀？哎，我怎么记得好像不久前你们家齐伟问我们家老三借了三万块钱呢？哎，他那借那钱是干什么来着？哦，对了，是给我们舒荣开店用的。哎，就是我们舒荣有骨气，他死活不要，哎，自己抵押了房子开了这个店。怎么着，自己的屁股没有擦干净，还到外面来嘚瑟，不嫌丢人呢？你胡说八道，这不可能！嗯，不信啊？你问舒荣啊。牛淑荣，他说的是真的吗小牛服饰店建新路上，还是齐伟推荐给我的吗？他没跟你说吗？哎，新梅姐，那件衣服真的超棒，我们一块去逛逛吧。好啊，下回我们一块去。他问我这衣服哪儿买的，我就告诉他了。知道这件事情我不该瞒着你，但是，但你让我怎么跟你说呢？秦月，我求你了，你就跟我说一句真话吧。你是真的爱我的吗？你是真的想跟我在一起一辈子吗？我当然是真的，我肯定是真的。把买香烟的钱存下来给我买司机。我不让你做的事情，你绝对不去做。子博跟咱们借钱，你怕我生气，你也不借给他。可是这些都是别人的。你瞒着我，偷偷的让于老三把钱给了舒荣。你让董芳当着舒荣的面来笑话我。齐薇，你说过的。就算我和全世界为敌，你都会站在我这边的。可是为什么每次我跟牛淑荣在一起的时候，你都会站在他那一边啊？我跟牛淑荣争了一辈子了，我每次都输，每次都输。我以为我跟你结婚了就不用再争了，我们就一辈子在一起了。你为什么要骗我呢？七伟
。这一次我是不是又失眠？你是不是要离开我了？我是不是要失去你了从今往后，我不会再和牛淑荣有任何来往，新北。舞厅我不开了，我跟这一切都不会再有关系。在任何人和你之间，我站在你这一边。小子，老大，哎呀，你刚才叫啥？怎么还小子小子小子的？都啥岁数了还小子？哼！哎呀，行啊啊！你瞅瞅，这么大个停车场啊！说好了啊，以后我要混不下去，我就跟着你混。你小心将来真的跟我混啊，乌鸦嘴！哎呀，老大，你说啊，真是十年河东，十年河西。啊！谁能想到牛淑荣是咱这里最牛的人？我刚从他那儿过来，新开个店。哎呀，那真是红旗招展，鞭炮齐鸣。啊，反正是老壮观了。好啊，什么好啊？那你不打算去那儿瞅瞅去啊？啊，我就不去了吧，这是看场子的。我帮你看呗。什么意思啊？还真打算跟他断了联系啊？我爷们儿说过的话得算数吧。我看他们俩现在挺好的，真的和平了，这么多年都过去了，啊，还有啥过不去的？太平不容易啊，没这个事儿了。啊，跟你们家大宝贝儿说一声呗。新梅子厂子最近效益不好。还有是那么个要强的脾气，嗯
，那就现在这样了，千万别再专门上跟前去说三道四了，好吧？你跟我说了，你就放心吧，啊？但是啊，没有葡萄放到墙啊，我先过来了。这样下去怎么办呢？要喝西北风了，这工资都发不出了。是呀，还不如去给人家牛叔荣打工呢。对呀，人家舒荣的生意越做越大，都要开那个连锁了。真是不是啊？都是靠老板了。哎，我那裤子。你们至于吗？不就是牛叔荣新店开张吗？我又不是不知道。哎，你说人家怎么就那么有能耐啊？哎，告诉你们一个好消息啊，共产主主义提前来到了。牛叔荣晚上请我们吃饭，真假？真的？真的？活海鲜，敞开肚皮吃。哎呀，不干，赶紧赶紧赶紧，我走了，就是。有的人呢，哎呀，我看就别去了吧。<笑>我也没说我要去。哎，这要是我呀，就不好意思去。你说人家这做的事业有成的，店开那么大，哎呦，有的人呢，工资都快发不出了哦。这要我哟，酸水堵一心窝，哎呦，这是演不下去呀、啊。要是我，是咽不下去。不过你可得多吃点儿，你看你都瘦的哟，整个一猴样。你说什么呢你？<笑>你们还像？你们看我瘦啊，我有劲儿，回头我一个一个教训你们。还像？长椅的姐妹啊，我高兴，我就多喝了点。大家认识的时候啊，都这么的年轻，一会儿时间过得真快啊。你啊，就是感情用事，从来不喝酒，这一激动什么都顾不上。来，喝点水。嗯。哎呀，我还不能停下来，我得好多事儿要干呢。这不还有我呢吗？我也不能一直指望你啊，我自己可以的。你以为我给你白干啊？你不得请我吃香的喝辣的。叔叔，你今天累了一天了，还喝了酒，你再折腾折腾，这身体也受不了。你现在的任务就是回家睡觉。哎，对了，子博哥，嗯，你那个软件的事弄得怎么样了？不是我说你啊，你看看我的小牛服饰店。都已经从路边摊翻涨到今天这个地步了，你那个怎么一点动静都没有啊？谁说没有了？我开发那些应用程序下载量高着呢，而且评价特别好。那，要不你也开个软件公司？别别别，我没那闲工夫。我这一天上班安装空调还不够占时间的呢。有那时间，我还不如多开发几个新应用程序，多帮帮你。我觉得啊，你可以回魏然那儿啊。他不是一直想让你回去帮他吗？说实话，我想过魏然的事儿。我能想象到他这些年在上海一路打拼有多么不容易，吃的苦遭的罪，恐怕不比当年的贱货农场少。作为我没能一路和他打天下，现在公司发展的这么好，你让我回去分享他胜利果实，这种占别人便宜的事我干不出来。子福哥，你怎么能这么想呢？你看现在满大街全都是紫博电脑的广告，魏然的公司做的这么大，他将来势必会牵扯到软件开发这一行业的。我觉得你回去不是占他便宜，而是可以一起跟他开拓新的市场。舒荣，你真是一副女强人的口气啊！哎，你是不是已经看不上我这个打着空调安装工旗号的自由职业者了？我不是这个意思。我只是希望你可以过得更好。你过得很好啊
我天天干着自己喜欢干的事儿，我还能经常看见你，还能帮帮你，这还不好。哎，爸，啊，哎呀，你你干嘛干这些呀？完了完了完了！你腰不好，这是让赵子博干。今天啊，叔叔那小店开张，你哥呀、啊、上这忙活去了。就他那点出息，一听到个殊荣，屁颠屁颠就往外跑。哎呀，你说你哥跟殊荣这俩人啊，好这么多年了，不该结婚不结婚，还老往一块黏糊，你还不能问不能说，你一说呀，他就给你瞪眼，没法管。哎，您管什么呀？他这胳膊肘往外拐，又不是一天两天了。您别生气啊！我骂他。哎，子博，你看，这么晚了，都一点多了，我请你去吃个宵夜吧。不用，这都一点多了，累了一天了，赶紧回家休息吧。可是我想跟你……我知道你要说什么，我也知道你要对我好，但是舒荣，我相信你是最能理解我的人。出事了，他出什么事儿？我不知道。单位打电话过来，说装空调从二楼掉下来了，现在在医院呢。我哥为了你，摔伤了腿，躺在家里，什么事儿都干不了。你呢？你装作什么事儿都没发生，就在这好好开店是吧你？你说什么了？他把腿摔断了。你装什么蒜呢？不是你大半夜都叫他去给你装空调，他能摔着吗？好在这次是二楼，要是再高点，我告诉你牛淑荣，你现在没法好好站在我面前说话。子博哥，他严重吗？你现在假惺惺的关心他，这么多年来你至始至终关心过他吗？他为了你，不去相亲，不去找对象，不去结婚，他为了你事业都荒废了，现在还为你受了伤。我爸一把年纪了，现在还得照顾他，都是因为你。你还有良心吗你？我哥为了你掏心掏肺的。你为他呢？你为他着想过吗？你为他做过任何一件事情吗？刘淑荣，讲到自私，在我哥这件事情上，真没人能赢得了你。你厉害。家吗？哎哎，在呢，在屋里呢。那我上去了啊。哎，去吧。行，我就不照顾你了啊。你忙。哎哎哎。子博哥。进。哎呦，叔叔，你怎么过来了？哎，你这过来店里有人看吗？你就别为我的事操心了，腿怎么样了？哎呦，好了，这都轻微骨裂，都能走路了。没事就好。那行，你起来，跟我去个地方。去哪儿啊？跟我来了就知道了。走。谢谢
就是这儿。刘总，你们先看着。辛苦，去忙。这里做你的电脑店怎么样？你对硬件熟悉，对软件也了解。我想这里对你而言再合适不过。这，给我的。租金方面你不用担心，钱已经付过了，合同也签好了。你只要在这里做你最擅长的事情就可以。苏荣，这我不能接受，我不用你这么帮我。我不是在帮你，我是求你帮我一次，给我一个补偿你的机会吧。我已经亏欠你太多了做到了两点多，作业没那么多啊！我妈非要我这次考试考过你，真好办啊！我辅导你，你不就考得过我了？还是算了吧，回去你妈肯定会说你的。哎，咱爸妈老实钱，都掐到咱们身上了，真服！哎，这样不行，咱们得想个方法。要不这样吧，哎，你考一次第一，我考一次第一。这样咱们俩谁都不用挨吵。盛楠，你就是个天才。那必须的。你站着呀。嗯，老师不让我走。那我先进去了。嗯。请问你是叫赵子博吗？啊、哦，我就是。我叫喜悦，我是过来面试的。哦，来，请坐。哎，老板，这电脑怎么卖？哦，这台三千八，能不能便宜点啊？哎呦，便宜啊！那您要图便宜，咱这有便宜货。你等会儿，什么？别急，谁图便宜呢？啊，嗨，没有没有没有，哥，您甭理他啊、嗯。是这样，我们家的电脑啊都是实价实销、嗯，你看，我们不像他们家。都是什么买一个这个送这个送那个一大堆都是没有用的次品，我们那电脑呢就这么一裸机，但是全场最低价，您看这样行吗？行，要不我来一台吧。吵，快点啊！哦哦，好嘞，谢谢啊。欢迎您，下次再来。哎，好，再见。慢走啊。我今儿这面试算成功吗？倒算是能说会道，呃，不过你懂电脑专业知识吗？我不需要懂什么电脑专业知识啊，我只要知道消费者的心理和哪一个牌子好卖就行了。不是，他别人要问起专业知识，你怎么办啊？我又不是个修电脑的，我是卖电脑的。再说了，顾客要来买之前，他肯定都对他们有所了解。啊，你看，比如说。顾客想要什么紫波电脑呀？我们照着这个多进几台不就行了吗？你什么意思嘛？你就是个老古板，你还什么紫波呢？你和人家紫波电脑，我看差远
。哎，我说你这么跟我说话，还有没有点来面试的样子了？我看出来了，你根本就没打算用我。我就直跟你说了吧，啊，你呀、啊，就是个认死理的老死板，除了我肯给你干，没有人肯愿意给你干了。哎，哎，既然你把我说成这样了。那我今天还就录用你了。妈呀，今天刚刚出来了，大家回去给爸妈签字啊。好，好，那个大家自己上来拿一下。刘征，你的这件好看。那你什么血型啊 ？B 型，人家说 B 型人最开朗了。哎，你是什么血型啊？我 O 型的。哦。哎，你爸妈什么血型啊？都是 A 型吧？怎么了？不可能，两个 A 型血的人生不出 B 型血的孩子。怎么生不出？你看我。只有一种可能，不是你爸妈亲生的。你才不是你爸妈亲生的呢。真的，不信你去问老师去。那就是给我验错了血型，我告诉你，我就是我爸妈亲生的。真的知道吗？当然了。不过牛周，这要是真的怎么办？那我也要知道到底怎么回事啊。好，带你过去。走了。我回家了。你吃过了。就吃这个啊！你就凑合着吃吧，就快没得吃。啊！这又遇上什么白金事儿了吗？我想辞职。为什么？现在厂里效益不好，工资都快发不出来了。我倒不如学别人。去下海，反正我赵鑫没脑子也不笨，对吧？我也淹不死。也好，要不咱们也开个服装店，可能比舒荣还更厉害呢。你什么意思啊？什么叫比舒荣还厉害？意思就是牛舒荣他很厉害，他很牛喽。我就是不行喽，我就是比不上他，对吧？还学他开服装店。看你说的，我是我就是一句玩笑话，你一点都不好笑。我要是真下岗了，你笑得出来呀、啊？你笑一个我看看。哎，我去给你买点吃的吧。这玩意儿太没意思了。不用买了，我也吃不下，你就别出去了。妈，放在桌上，你吃吧。在姑姑那儿吃过了。你什么意思啊？你嫌妈妈做的饭菜现在入不了你的口了啊？姑姑家山珍海味什么都有啊，你就爱去？你们一个两个的都胳膊肘往外拐啊？好啊，你觉得姑姑家好，你就去他们家吃，去他们家住，给他当乖儿子。你妈我没这福气。妈，你是不是后悔要我了？
你行了啊！你别烦我了。哎，你刚刚说的是赌气还是真的呀？你别吓我呀，牛峥，讲话呀，牛峥。我在这个家里就是多余的。这个世界上我都是多余的，我亲爸亲妈不要我，没人要我，我还死赖在家里干啥？你别这么想啊！要走咱俩一起走。什么？你是我最好的朋友，我不会丢下你的。我说，咱俩一起走。我是齐胜男的家长，您说孩子他怎么了？啊，齐胜男和牛峥今天就没来上课，也没请假。您知道他去哪儿了吗？我不知道啊，我一直以为他在学校呢。是吗？有事慢慢说。牛正是我的孙子，他是我的心头肉。我跟你们说过了，你们要是能照顾就照顾，照顾不了你们就送到这儿来，我们两个人照顾。哎，你们听明白了吗？您别着急啊，没什么事儿，就是今天牛正啊，他没去上课，呃，完后回了家，我们俩又没见着他，所以我们就想，是不是他回这儿来了？你们把他怎么了？你是骂他了还是打他了啊？你少说两句吧，赶紧去找孩子，去叔叔家看看去。妈妈啊，妈，妈，不好了，怎么了？盛南牛正他们离家出走了。为什么呀？啊？为什么呀？为什么要离家出走啊？牛正今天问我一件事儿，可是我觉得他好像知道了。他知道什么？你说了什么？他问我是不是你亲生的？牛淑荣，你太过分了吧你！你是见不得我赵新梅有半天安生日子过是吧？你恨我就好了啊！你对我儿子下什么手啊？要是牛正有了三长两短，我跟你拼了！哎呀，你别嚷嚷了。你这孩子，你到底是怎么了？你呀、啊，什么该说，什么不该说，你怎么不知道呢？孩子啊，行了，咱现在不要再再去分什么全责了。这样，咱们分开头找孩子，好吧？啊，对，说的对，赶紧找孩子，这找我孙子呀！哎呀，找我孙子，快点儿！啊，我是你去找我孙子去。找我孙子啊！知道了，我去找一个。盛楠，你说咱爸妈现在干什么呢？他们会来找咱们吗？不知道，应该会吧。你爸妈肯定会，我妈可能都不知道我出来了。哎，你是不是后悔了？你要后悔的话，咱们回去。我没后悔，走，咱走快点。嗨，你们是谁啊？干什么来的？真逗，第一次看见美女保护男的，这叫什么？美女救英雄？得了吧，什么美女救英雄？我看是狗熊才对。<笑>对，美女救狗熊。<笑>我告诉你们，我爸妈可就来了，你们注意点。爸妈，上吧，上。刘真，刘真，啊，啊，哎，那那
好像有个人。啊！刘畅，刘畅，你怎么了？你怎么了？起来，快帮忙看看。你怎么受伤了？白雄，我以为你不要我了吧？你怎么搞的？啊！其实我没事，盛楠在那边，你赶紧过去。盛楠，盛楠怎么了？啊！哎，你别去了，你爸去了没事的啊！你怎么伤的你啊？啊，我没事。你也知道疼啊？你答应吗？以后不许一声不吭的走了啊！知道了，妈。刘成，你怎么了？你还有脸？这不都是你害的吗？盛楠呢？你们不是在一起吗？盛楠都是因为我被两个流氓拖走了，往哪边去了？吓死妈了！以后不可以这样，知不知道？妈妈，我错了。你瞎跑什么？那两个人，我觉得现在跟做梦一样，他们一家人都团聚了。要是回了家，爸爸就走了。盛楠，你没事吧？齐伟啊，孩子们没什么大碍就好。你也别回家了。